നിയമലംഘനം നടത്തിയ ഇരുപത്തിയാറ് ബസ്സുകൾ മോട്ടോർ വാഹന ഗതാഗത വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഗുരുവായൂരിൽ പിടികൂടി ബസ്സുകളുടെ പെർമിറ്റ് റദ്ദാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ എടുക്കുമെന്ന് അധികൃതർ ചാലക്കുടി നഗരസഭ നിർമ്മിക്കുന്ന രാജീവ് ഗാന്ധി ടൌൺഹാളിന്റെ ആദ്യ നിലയുടെ കോൺക്രീറ്റിംഗ് ആരംഭിച്ചു പൊതുജന പങ്കാളിത്തത്തോടെ അഞ്ചു കോടി രൂപ ചെലവിലാണ് ടൌൺഹാൾ നിർമ്മാണം പെരുവനം സതീശന്മാരാർക്കുള്ള വീരശൃംഖല സമർപ്പണ സമാതരണ ചടങ്ങുകൾക്ക് ചേർപ്പിൽ ബുധനാഴ്ച തുടക്കമാകും നാട്ടുകാരുടെയും മേളപ്രേമികളുടെയും ശിഷ്യരുടെയും നേതൃത്വത്തിലാണ് അഞ്ച് ദിവസത്തെ പരിപാടി വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് നിയമലംഘനം നടത്തി സർവീസ് നടത്തിയ ഇരുപത്തിയാറ് ബസ്സുകൾ മോട്ടോർ വാഹന ഗതാഗത വകുപ്പ് അധികൃതർ പിടികൂടി ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷണറുടെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്താകെ നടത്തുന്ന പരിശോധനയുടെ ഭാഗമായി ഗതാഗത വകുപ്പിന്റെ മൊബൈൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് സ്ക്വാഡ് ഗുരുവായൂർ മേഖലയിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് നടപടി ബസ്സുകളുടെ പെർമിറ്റ് റദ്ദാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു ജില്ലയിൽ ബസ്സുകൾ അപകടങ്ങൾ വരുത്തുന്നത് പതിവാക്കിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് അധികൃതർ മിന്നൽ പരിശോധന നടത്തിയത് വാതിലുകൾ ഇല്ലാത്ത ബസ്സുകൾ ടിക്കറ്റ് നൽകാത്തവർ ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്ത കണ്ടക്ടർമാർ സ്ത്രീകൾക്കും മുതിർന്ന പൌരന്മാർക്കും സംവരണം ചെയ്ത സീറ്റുകൾ നൽകാത്തവർ മദ്യപിച്ച് ബസ് ഓടിക്കുന്ന ഡ്രൈവർമാർ എന്നിങ്ങനെയുള്ള നിയമലംഘനങ്ങൾ നടത്തിയ ബസ്സുകൾക്കെതിരെയാണ് നടപടി സ്വീകരിച്ചത് സ്പീഡ് ഗവേണറിൽ കൃത്രിമം കാണിച്ചവരെയും ഇടതുവശത്ത് കണ്ണാടി ഘടിപ്പിക്കാത്തവർക്കെതിരെയും നടപടിയുണ്ട് വാഹനം സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ പാട്ടുവെച്ചവരെയും പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട് ആർ ടി ഒ പി കെ അശോകൻ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ബിജു ജെയിംസ് അസിസ്റ്റന്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ അസൈനാർ സത്യൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പരിശോധന നടത്തിയത് ചാലക്കുടി നഗരസഭ നിർമ്മിക്കുന്ന രാജീവ് ഗാന്ധി ടൌൺഹാളിന്റെ ആദ്യ നിലയുടെ കോൺക്രീറ്റിംഗ് ആരംഭിച്ചു ചെയർമാൻ വി ഒ പൈലപ്പൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ ആലിസ് ഷിബു സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ജോസ് മാനാടൻ രമണി പത്മനാഭൻ എം എം അനിൽകുമാർ മുനിസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി യു എസ് സതീശൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു പന്ത്രണ്ടായിരം ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണത്തിലുള്ള താഴത്തെ നിലയിൽ ഡിസൈനിംഗ് ഡൈനിംഗ് ഹാൾ അടുക്കള സ്റ്റോർ മുറി എന്നിവയാണ് പ്രവർത്തിക്കുക ഇതിന് മുകളിലെ നിലയിൽ ആയിരം പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന പ്രധാന ഹാൾ പണിയും പൊതുജന പങ്കാളിത്തത്തോടെ അഞ്ചു കോടി രൂപ ചെലവിലാണ് ടൌൺഹാൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് മേള കലാ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഇളമുറക്കാരൻ പെരുവനം സതീശന്മാരാർക്ക് നൽകുന്ന വീരശൃംഖല സമർപ്പണ സമാതരണ ചടങ്ങ് പഞ്ചമം പരിപാടിക്ക് ചേർപ്പ് മഹാത്മാ മൈതാനിയിൽ ബുധനാഴ്ച തുടക്കമാകും അഞ്ചു ദിവസം നീളുന്ന പരിപാടി നാട്ടുകാരും മേളപ്രേമികളും ശിഷ്യരും ചേർന്നാണ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഇരുപതിന് വൈകിട്ട് നാലിന് ആദരണ സമിതി ചെയർമാൻ അന്നമനട പരമേശ്വരന്മാരും ജനറൽ കൺവീനർ സി രാവുണ്ണിയും ചേർന്ന് പതാക ഉയർത്തുന്നതോടെ പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കമാകും പത്മശ്രീ കലാമണ്ഡലം ഗോപി പഞ്ചമ സമാതരണ സന്ധ്യ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും തുടർന്ന് പത്മശ്രീ പെരുവനം കുട്ടന്മാരാർ നയിക്കുന്ന ചെമ്പടമേളം അരങ്ങേറും ഇരുപത്തിയൊന്നിന് വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് ആറാട്ടുപുഴ ക്ഷേത്ര ക്ഷേമ സമിതി പ്രസിഡന്റ് എം രാജേന്ദ്രൻ ചക്കംകുളം അപ്പുമാരാർ സ്മൃതി വന്ദനം നടത്തും ഇരുപത്തിനാലിന് രാവിലെ ഏഴിന് സതീശന്മാരാർ ഗുരുതുല്യരായ വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ ദക്ഷിണ നൽകി ആദരിക്കും പത്തിന് നടക്കുന്ന സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും സതീശന്മാരാർക്ക് സുവർണ മുദ്ര സമർപ്പണവും മന്ത്രി നിർവഹിക്കും വൈകിട്ട് നാല് മുപ്പതിന് ചേർപ്പ് സെന്ററിൽ നിന്ന് കേരളീയ തനത് കലാരൂപങ്ങൾ അണിനിരക്കുന്ന ഘോഷയാത്ര ഉണ്ടാകും അഞ്ചിന് പഞ്ചമത്തിന്റെ സമാപന സമ്മേളനം സ്പീക്കർ ജി കാർത്തികേയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും കൊടകര പരിപ്പിൽ പാലത്തിന് സമീപം കുഴിക്കാണിത്തോട്ടിൽ മധ്യവയസ്കനെ മുങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി കൊടകര തെക്കിനിയത്ത് വീട്ടിൽ അൻപത്തിയഞ്ച് വയസ്സുള്ള ആന്റുവാണ് മരിച്ചത് ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് നാലരയോടെയാണ് മൃതദേഹം തൊട്ടിൽ കണ്ടെത്തിയത് പുതുക്കാട് ഫയർഫോഴ്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മൃതദേഹം കരയ്ക്കെടുത്തു കൊടകര പോലീസ് ഇൻക്വസ്റ്റ് നടത്തിയ ശേഷം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി ചാലക്കുടി സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി പുന്നംപറമ്പ് പുല്ലംകണ്ട വനത്തിൽ നിന്ന് വാഷും വാറ്റ് ഉപകരണങ്ങളും വടക്കാഞ്ചേരി എക്സൈസ് സംഘം പിടികൂടി നശിപ്പിച്ചു മേലില്ലം ചോലയ്ക്ക് സമീപത്ത് നിന്നാണ് അഞ്ഞൂറ് ലിറ്റർ വാഷും വാറ്റ് ഉപകരണങ്ങളും പിടികൂടിയത് പ്രിവന്റീവ് ഓഫീസർ ജി സൈമൺ എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായ സദാനന്ദൻ രഘുറാം ബേബി കൃഷ്ണകുമാർ റെന്നിൽ എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘമാണ് റെയ്ഡ് നടത്തിയത് മണല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള പാളപ്പാത്ര നിർമ്മാണ യൂണിറ്റിന്റെ പ്രവർത്തനം പുനരാരംഭിച്ചു സ്വകാര്യ കമ്പനിയുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് യൂണിറ്റിന്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് മണ്ണലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ബി വിനോദൻ പ
മാള പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് മുന്നിലെ പ്രധാന റോഡിലാണ് ശയന പ്രദക്ഷിണം നടത്തിയത് സിപിഐ നിയോജക മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി കെ വി വസന്തകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി വി എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ടി പ്രദീപ് കുമാർ എ വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ വി എസ് സുരേഷ് ഇ എസ് സാബു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പാറളം സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ കിടത്തി ചികിത്സ അനുവദിക്കുക ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഡോക്ടറുടെ സേവനം ലഭ്യമാക്കുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച ബി ജെ പി പാർളം പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മാർച്ചും ധർണയും നടത്തി വിങ്ങണിശ്ശേരി സെന്ററിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച മാർച്ച് ആശുപത്രിക്ക് മുന്നിൽ വെച്ച് പോലീസ് തടഞ്ഞു തുടർന്ന് നടന്ന ധർണ ബി ജെ പി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സേവ്യൻ പള്ളത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബി ജെ പി പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് രവി പറവത്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കർഷക മോർച്ച ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സുനിൽ ജി മാക്കൻ യുവമോർച്ച ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഗോപിനാഥ് ബി ജെ പി മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി എൻ ജി മനോജ് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മനോജ് അയ്യപ്പത്ത് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കോലഴി അത്തേക്കാട് മൊബൈൽ ടവർ സ്ഥാപിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് നാട്ടുകാർ കോലഴി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി അനുമതി റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനും സെക്രട്ടറിക്കും കത്ത് നൽകി വാർഡ് മെമ്പർ എം ആർ അനിൽ എം പി സെബാസ്റ്റ്യൻ ജോമോൻ അത്തേക്കാട് എന്നിവർ പ്രതിഷേധ പ്രകടനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി സ്വകാര്യ വ്യക്തി വഴിയായി കൈവശം വെച്ചിരുന്ന പൊതുസ്ഥലത്തെ ബണ്ട് പുയ്യ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ പൊളിച്ചു നീക്കി വീട് നിർമ്മാണത്തിന് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനായി പഞ്ചായത്തിന്റെ അനുമതിയോടെയാണ് പൊതുസ്ഥലത്ത് ബണ്ട് നിർമ്മിച്ചത് പൊളിച്ചു നീക്കാൻ വേണ്ടി പഞ്ചായത്ത് നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടും ഉടമ തയ്യാറാകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പോലീസിന്റെ സഹായത്തോടെ യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് ബണ്ട് പൊളിക്കുകയായിരുന്നു ബണ്ട് പൊളിച്ച് തോട് പുനർനിർമ്മിക്കുന്ന നടപടികൾക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീജ ശശി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ സെക്രട്ടറി എസ് ഐ വി ആർ മണിലാൽ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി അതേസമയം ബണ്ട് പൊളിച്ചതിന്റെ മറവിൽ നടപടി പോലും ഇല്ലാതാക്കുന്ന നടപടിയാണ് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം സി കെ പ്രദീപ് ആരോപിച്ചു കേരള ചിട്ടി ഫോർമൻ അസോസിയേഷൻ കുന്നംകുളം ഗുരുവായൂർ മേഖലാ സമ്മേളനം കുന്നംകുളത്ത് ബാബു എം പാലശ്ശേരി എം എൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അസോസിയേഷൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡേവിസ് കണ്ണനാക്കൽ അധ്യക്ഷനായി വി ടി ജോർജ് അഡ്വക്കേറ്റ് രജിത് ഡേവിസ് കെ സി ബാബു ഇ രഘുനന്ദൻ കെ എ അസീസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പുതുക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ മൊബൈലിൽ ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്ന പേരിൽ തനിക്കെതിരെ കേസ് നൽകിയത് വനിതാ അംഗത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പകപ്പോക്കലാണെന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം സിജോ പൂണത്ത് പറഞ്ഞു പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലിരുന്ന ജനകീയ ആസൂത്രണ ഫയലുകൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനിടയിൽ അനുവാദമില്ലാതെ തന്റെ ഫോട്ടോ മൊബൈലിൽ പകർത്തുകയും അസഭ്യം പറയുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് വനിതാ അംഗം ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിക്ക് നൽകിയ പരാതിയിൽ പറയുന്നത് എന്നാൽ വനിതാ അംഗവും ഷാജു കാളിയങ്കര എന്ന പഞ്ചായത്ത് അംഗവും ചേർന്ന് ഗുണഭോക്തൃ അപേക്ഷകളിൽ മാർക്കിട്ട് ഗ്രാമസഭകളിലേക്ക് നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിനെതിരെ താൻ പരാതിപ്പെടുകയും ആ ദൃശ്യങ്ങൾ മൊബൈലിൽ എടുക്കുകയും മാത്രമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് സിജോ പൂണത്ത് അറിയിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ എസ് അജയനും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു പുനിയൂർക്കുളം സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ വിവിധ പദ്ധതികൾക്കുള്ള സഹായ വിതരണവും അവാർഡ് ദാനവും നടന്നു ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് പി ഗോപാലൻ അധ്യക്ഷനായി റിസ്ക് ഫണ്ട് പദ്ധതി ധനസഹായ വിതരണം കേരള സഹകരണ വികസന ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് വൈസ് ചെയർമാൻ ഇ കെ ദിവാകരൻ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കടാശ്വാസം തൃശൂർ സഹകരണ സംഘം ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ സി വി ശശിധരൻ എന്നിവർ വിതരണം ചെയ്തു എസ് എസ് എൽ സിക്ക് ഉന്നത വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയ ബാങ്ക് ജീവനക്കാരുടെ മക്കൾക്കുള്ള അവാർഡുകളും വിതരണം ചെയ്തു സംസ്ഥാന മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമ ബോർഡ് അംഗം എ എം അലാവുദ്ദീൻ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു മുഹമ്മദ് അലി വാരിയങ്ങാട്ട് നൌഷാദ് പാപ്പാളിയിൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു മാള പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ വഴിയരികിൽ മാലിന്യം തള്ളിയവരെ നാട്ടുകാർ കണ്ടെത്തി പോലീസിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തിരിച്ചെടുപ്പിച്ചു വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാളയിലെ ഹാളിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണ മാലിന്യം അടക്കമുള്ളവ നീക്കം ചെയ്യാൻ കരാർ എടുത്തവരാണ് മാള പഞ്ചായത്തിലെ നാല് സ്ഥലങ്ങളിലായി വഴിയരികിൽ മാലിന്യം നിക്ഷേപിച്ചത് മാലിന്യത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പേരിൽ നിന്ന് തൃശൂരിലെ കാറ്ററിംഗ് സർവീസുകാരെ തിരിച്ചറിയുകയായിരുന്നു കാറ്ററിംഗ് സർവീസുകാർ മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യാൻ വിവാഹം നടന്ന വീട്ടുകാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ ഇതെല്ലാം തങ്ങൾ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഹാളിന്റെ സുരക്ഷാ ചുമതലക്കാരൻ വീട്ടുകാരിൽ നിന്ന് മൂവായിരം രൂപ വാങ്ങിയ ശേഷമാണ് രാത്രിയിൽ വ
അതേസമയം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ മാസക്കാലത്ത് നിരവധി അപകടങ്ങൾ ബാർ പരിസരത്ത് സംഭവിച്ചതായി ആക്ട്സ് അധികൃതർ പറഞ്ഞു സ്വകാര്യ ബാർ പൂട്ടിയതോടെ പെരുമ്പുള്ളിശ്ശേരിയിലുള്ള വിദേശ മദ്യ ഷാപ്പിന് മുൻവശത്ത് ഇപ്പോൾ അപകടങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ് രാത്രി സമയത്താണ് അപകടങ്ങൾ ഏറെ ഉണ്ടാകുന്നത് പുഴയ്ക്കൽപാടം നികത്തി ശോഭാ സിറ്റി നടത്തുന്ന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർത്തിവയ്ക്കാൻ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടു കൊലഴി പഞ്ചായത്തിലെ കുറ്റൂർ വില്ലേജ് പരിധിയിൽപ്പെടുന്ന പുഴയ്ക്കൽപാടത്തെ പത്തൊൻപത് ഏക്കറിൽ യാതൊരു രേഖകളോ അനുമതിയോ ഇല്ലാതെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനെതിരെ തൃശൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് വിദ്യാസംഗീത് നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർത്തിവയ്ക്കാൻ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടത് കേസ് അടുത്ത മാസം രണ്ടിന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും ഓണക്കാലത്ത് വ്യാജ മദ്യത്തിന്റെയും നിരോധിത ലഹരി വസ്തുക്കളുടെയും ഉപയോഗവും വിൽപ്പനയും തടയുന്നതിനായി ഇരിങ്ങാലക്കുട എക്സൈസ് റേഞ്ചിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നിയോജകമണ്ഡല ജനകീയ കമ്മിറ്റി യോഗം ചേർന്നു തോമസ് ഉണ്ണിയാടൻ എം എൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ആഘോഷവേളകളിൽ സംസ്ഥാനത്ത് മദ്യത്തിന്റെയും ലഹരി വസ്തുക്കളുടെയും ഉപയോഗം ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിച്ചു വരികയാണെന്ന് എം എൽ എ പറഞ്ഞു ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാർ ഐ ജി മധുസൂദനൻ എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ബി എൽ ഷിബു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പോലീസ് എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ജനപ്രതിനിധികൾ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു വരവൂർ മൃഗാശുപത്രിയിലെ ജീവനക്കാരുടെ അശ്രദ്ധ മൂലം വളർത്തു നായയുടെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു വരവൂർ നടുവട്ടം സ്വദേശി മുരിപ്പാറ വീട്ടിൽ വിഷ്ണുപ്രസാദിന്റെ വളർത്തു നായയുടെ കാഴ്ചയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ണിന് അസുഖം ബാധിച്ച നായയെ മൃഗാശുപത്രിയിൽ കാണിച്ചിരുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിയ മരുന്നിന്റെ ഉപയോഗം തെറ്റായി കുറിച്ചു കൊടുത്തതാണ് നായയുടെ കാഴ്ച കുറയാൻ കാരണമായത് ഇതിന് പ്രതിവിധിക്കായി വീണ്ടും സമീപിച്ചപ്പോൾ തങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയെ ന്യായീകരിച്ച ഡോക്ടറുടെ മറുപടി ചെറിയ വാക്ക് തർക്കത്തിനിടയാക്കി തുടർന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി സുനിത പഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ കെ ബാബു എന്നിവർ സ്ഥലത്തെത്തി ഡോക്ടറുമായി ചർച്ച നടത്തി പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചു നായയെ വിദഗ്ദ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി വടക്കാഞ്ചേരിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി മധുരം പകർന്ന് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ശൃംഗപുരം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ കുട്ടികളുടെ പായസ മത്സരം ഹയർ സെക്കൻഡറി ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി നടത്തിയ പായസ മത്സരം രുചിയാർന്ന അനുഭവമായി മാറി പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് നവാസ് പടുവിങ്ങൽ പ്രധാനാധ്യാപിക രാജ സുലോചന പ്രിൻസിപ്പൾ പി കെ മോഹിനി കെ കെ ഹരീഷ് കുമാർ വി പി ശാംഭവി തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി പരിമിതികളെ മറികടന്ന് ഭിന്നശേഷിയുള്ള കുട്ടികൾ തയ്യാറാക്കിയ പായസം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചു അടുത്തിരുത്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പതിനെട്ടാം വാർഡിലെ ചൂലൂരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സുഹൃതം അംഗൻവാടിക്ക് പുതിയ കെട്ടിടമായി മുൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന വലിയകത്ത് ഇബ്രാഹിംകുട്ടിയുടെ സ്മരണയ്ക്കായി മകൻ വി ഐ സലീം നൽകിയ മൂന്ന് സെന്റ് സ്ഥലത്ത് പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്നസെന്റ് എം പി കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി സതീഷ് അധ്യക്ഷനായി വി ഐ സലീം മുഖ്യാതിഥിയായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം മഞ്ജുള അരുണൻ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വാസന്തി തിലകൻ പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ രത്നചന്ദ്രൻ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി വി എ ഷാഹുൽ ഹമീദ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് തൃശൂർ ജനനന്മ അവതരിപ്പിച്ച സംഗീത പരിപാടിയും അരങ്ങേറി ചേലക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പന്ത്രണ്ടാം വാർഡ് കുടുംബശ്രീ എ ഡി എസ് വാർഷികം പങ്ങാരപ്പിള്ളിയിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ലിസി തോമസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സുദേവൻ പള്ളത്ത് അധ്യക്ഷനായി സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എൻ ഗോപകുമാർ സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ പത്മജ മുൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി മുരുകേശൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം എല്ലിശ്ശേരി വിശ്വനാഥൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മികച്ച കുടുംബശ്രീക്കുള്ള സമ്മാനദാനവും എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു ക്ലാസുകളിൽ ഉന്നത വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ആദരിക്കലും നടന്നു സൈക്കോളജിസ്റ്റായ ഡോക്ടർ ജോയ് തോമസ് ആരോഗ്യ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് നയിച്ചു ഗുരുവായൂർ നിയോജക മണ്ഡലം ദേശീയ കർഷക തൊഴിലാളി ഫെഡറേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിലക്കയറ്റത്തിനെതിരെ ചാവക്കാട് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ധർണ നടത്തി ഡി കെ ടി എഫ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ജയരാജ് അടിയത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡി കെ ടി എഫ് ഗുരുവായൂർ നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കെ കെ മജീദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി കെ അബൂബക്കർ ഹാജി കെ കെ വിശ്വനാഥൻ കെ അബൂബക്കർ കാർത്യായനി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ചാലക്കുടി പുഴയിലെ അച്ചിനിക്കടവിൽ അനധികൃതമായി കടത്താൻ ശേഖരിച്ചിരുന്ന നൂറ്റി അൻപത് ചാക്ക് മണൽ അന്നമനട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ പിടികൂടിയത് പോലീസിന് തലവേദനയായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ പിടികൂടിയ
കാർഷിക ക്ലബിലെ അംഗങ്ങളും നാലാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികളുമായ നാൽപ്പത്തിയൊൻപത് പേരാണ് സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ജി ശങ്കരനാരായണൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ലതാ ചന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവരും തൊഴിലാളികളും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചും കൃഷിയെക്കുറിച്ചും വിവരിച്ചു നൽകി നെൽകൃഷി പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടെ എഴുപത്തിരണ്ട് സ്ത്രീകൾക്കാണ് ആധുനിക രീതിയിലുള്ള പരിശീലനം നൽകുന്നത് വടക്കാഞ്ചേരി ഗ്രീൻ ആർമിയാണ് ഈ മാസം ഇരുപത്തിയഞ്ചു വരെ നെൽകൃഷിയിൽ പരിശീലനം കൊടുക്കുന്നത് ചേലക്കര പുലാക്കോടിൽ ദളിത് യുവതിയെ ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആക്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ കേരള ദളിത് ഫെഡറേഷൻ പ്രതിഷേധിച്ചു പുലാക്കാട് മലമ്പാടം തൊട്ടാവാടി കുളമ്പിൽ ജയന്റെ ഭാര്യ ശ്രീജയെ വീട്ടിലേക്കുള്ള മരപ്പാലത്തിൽ നിന്ന് ഫോറസ്റ്റുകാർ തള്ളിയിടുകയായിരുന്നുവെന്ന് ഫെഡറേഷൻ ആരോപിച്ചു അക്രമം കാണിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഫെഡറേഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു പരിക്കേറ്റ് ചേലക്കര ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന ശ്രീജയെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ഇ വേണുഗോപാല മേനോൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ സി ജോസ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം പി സി മണികണ്ഠൻ കെ ഡി എഫ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എ രതീഷ് നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് എ എസ് രാമചന്ദ്രൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പ്രദീപ് നമ്പ്യാത്ത് എന്നിവർ സന്ദർശിച്ചു ഷിഹാബ് തങ്ങൾ റിലീഫ് സെൽ മാങ്ങാട് ബീച്ച് മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ രണ്ടാം വാർഷികം ആഘോഷിച്ചു മുസ്ലിം ലീഗ് മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് ആർ വി അബ്ദുൾ റഹീം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അബു എളയടത്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഹനീഫ് ചാവക്കാട് അലിക്കുട്ടി മണത്തല ഹൈദ്രോസ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വിധവാ പെൻഷൻ വിതരണവും ഇതോടൊപ്പം നടന്നു വൈദ്യുതി ചാർജ് വർധനവിനെതിരെ ഡിവൈഎഫ്ഐ എരുമപ്പെട്ടി മേഖലാ കമ്മിറ്റി പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി നെല്ലുവായി സെന്ററിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച പ്രകടനത്തിന് മേഖലാ സെക്രട്ടറി എൻ ബി ബിജു ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി അംഗം ടി കെ ശിവൻ സന്ദീപ് സോമസുന്ദരൻ കെ വിനോദ് തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ചാവക്കാട് നഗരസഭ ഒൻപതാം വാർഡ് കുടുംബശ്രീ എ ഡി എസ് വാർഷികം മുതുവട്ടൂർ ശിക്ഷാ സദനിൽ നടന്നു ചാവക്കാട് നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ എ കെ സതീരത്നം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ വി സത്താർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നഗരസഭ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മാലിക്കുളം അബ്ബാസ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കെ കെ കാർത്യായനി അസീന സലീം ശ്രീജ ദേവദാസ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങളായ മക്കളിൽ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയവരെ ആദരിച്ചു കേന്ദ്ര കായിക മന്ത്രാലയത്തിന്റെയും സംസ്ഥാന സ്പോർട്സ് വകുപ്പിന്റെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ രാജീവ് ഗാന്ധി ഖേൽ അഭിയാൻ ബ്ലോക്ക് തല കായിക മേളയ്ക്ക് തളിക്കുളം ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂൾ ഗ്രൌണ്ടിൽ തുടക്കമായി തളിക്കുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ദിലീപ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തളിക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ഐ ഷൌക്കത്തലി അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സുചിത്ര രാധാകൃഷ്ണൻ ഇ ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മുനീർ ഇടശ്ശേരി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ദേശമംഗലം പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഡിവൈഎഫ്ഐ സ്ഥാപിച്ച ബോർഡുകൾ വ്യാപകമായി നശിപ്പിക്കുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ദേശമംഗലം ഡിവൈഎഫ്ഐ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രകടനം നടത്തി പ്രസിഡന്റ് ബിപിൻ ദാസ് പ്രകടനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി ദേശമംഗലം മനപ്പടിയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച പ്രകടനം കൂട്ടുപാത സെന്ററിൽ സമാപിച്ചു സി എ കരീം നിഖിൽ ദേശമംഗലം പ്രഭാകരൻ ഹുസൈൻ ആറ്റുപുറം തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു മതിലകം പഞ്ചായത്ത് പതിനൊന്നാം വാർഡിലെ താലം റോഡിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് റോഡ് സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ റോഡ് ഉപരോധിച്ചു ഡി സി സി അംഗം സി എസ് രവീന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബഷീർ വടക്കൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എ കെ ഭരതൻ ഒ ജെ ജെൻട്രിൻ ടി എസ് ദാസൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മാള എസ് ഐ ആയി ബി ആർ മണിലാൽ ചുമതലയേറ്റു സജിൻ ശശിയെ സ്ഥലം മാറ്റിയ ഒഴിവിലാണ് മണിലാൽ ചുമതലയേറ്റത് വരന്തിരപ്പള്ളി പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലുള്ള സ്കൂളുകളിൽ കരാട്ടെ കലാ കായിക പരിശീലനത്തിന്റെ പഞ്ചായത്ത് തല ഉദ്ഘാടനം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം കല്ലൂർ ബാബു നിർവഹിച്ചു വെലുപ്പാടം മഠം സെന്റ് പയസ് കോൺവെന്റ് സ്കൂളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഇ എ ഓമന അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സംസ്ഥാന യുവജനക്ഷേമ ബോർഡ് അംഗം യുജിൻ മൊറേലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇബ്രാഹിം ചക്കുങ്ങൽ ചേർപ്പ് എ ഇ ഒ ടി വി മദനമോഹൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ എൽ ജോസ് ഇംപ്ലിമെന്റിംഗ് ഓഫീസർ മേരി ഡമസീന എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കേരള കർഷക സംഘം മാള ഏരിയ കൺവെൻഷൻ നടത്തി മാളയിൽ നടന്ന കൺവെൻഷൻ കർഷക സംഘം ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി വി രവീന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഏരിയ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കാതറിൻ പോൾ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ രവീന്ദ്രൻ കെ അരവിന്ദൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എ ബി മോഹനൻ എം ആർ അപ്പുക്കുട്ടൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു യുവ കർഷക അവാർഡ് നേടിയ
ചൂലൂർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് സമീപം അമ്പലത്തുവീട്ടിൽ പരേതനായ പൂക്കുവിന്റെ ഭാര്യയായ ഖദീജ എഴുപതോളം സെന്റ് സ്ഥലത്താണ് തനിയെ കൃഷി ചെയ്ത് നാടിനെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്നത് മായങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത രാസവളം ചേർക്കാത്ത ഖദീജിയുടെ കപ്പ നാട്ടുകാർക്ക് പ്രിയങ്കരമാണ് ആറുമാസം മുൻപ് നട്ട കപ്പ വിളവെടുത്തു തുടങ്ങി വിളവെടുത്ത കപ്പ ബന്ധുക്കൾക്കും അയൽവാസികൾക്കും സൌജന്യമായി കൊടുക്കാനാണ് ഖദീജയ്ക്ക് സന്തോഷം കപ്പയോടൊപ്പം ചേമ്പ് കുമ്പളം വഴുതിന തക്കാളി തുടങ്ങി നിരവധി പച്ചക്കറികളും ഇവർ കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ സ്വന്തം പാടത്ത് നെൽകൃഷി ചെയ്തതിന്റെ ഓർമ്മകൾ പങ്കുവെച്ച ഖദീജ ശാരീരിക അവശതകൾ ഇല്ലാത്ത കാലത്തോളം കൃഷിക്കാരിയായിരിക്കാനാണ് മോഹമെന്നും പറയുന്നു മാള കെ എസ് ആർ ടി സി ഡിപ്പോയിൽ സംയുക്ത സമരസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സമര പ്രഖ്യാപന കൺവെൻഷൻ നടത്തി സി ഐ ടി യു ഏരിയ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി സി ആർ പുരുഷോത്തമൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യു വി വാസുദേവൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം ഒ വർക്കി ഒ കെ സുബ്രഹ്മണ്യൻ എ വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പി സി അയ്യപ്പൻ യു എസ് പ്രണേഷ് പ്രമോദ് രാധാകൃഷ്ണൻ കെ എൻ സാബു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു മതിലകം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെയും കൂളിമുട്ടം പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സൌജന്യ ക്യാൻസർ നിർണയ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു മതിലകം പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ നടന്ന ക്യാമ്പ് അഡ്വക്കറ്റ് ബി എസ് സുനിൽകുമാർ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വിജയലക്ഷ്മി ബാലകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷയായി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി എസ് ഗോപിനാഥൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ഹൌസ ഉഫുർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം ബിന്ദു സന്തോഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മുല്ലശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സൌജന്യ ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് നടത്തി പെരുവല്ലൂർ അംബേദ്കർ മിനി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ നടന്ന ക്യാമ്പ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ലീല കുഞ്ഞാപ്പു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മുല്ലശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഗീത ഭരതൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ ഷബ്ന കൃഷ്ണൻ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസിന് നേതൃത്വം നൽകി പി ജി ബാജി എ ആർ സുഗുണൻ ഉഷ വേണു എം കെ ദേവദാസൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നാളികേരത്തിന്റെ രൂപസാദൃശ്യമുള്ള കപ്പ കൌതുകമായി എരുമപ്പെട്ടി പതിയാരം നെല്ലൂർ വളപ്പിൽ അനന്തന്റെ വീട്ടിലാണ് നാളികേരത്തിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള കപ്പ ലഭിച്ചത് മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വീട്ടുമുറ്റത്തെ തെങ്ങിൻ ചുവട്ടിലേക്ക് അലക്ഷ്യമായി വലിച്ചെറിഞ്ഞ തണ്ടിലാണ് ഈ കൗതുക കപ്പ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് നിയമലംഘനം നടത്തിയ ഇരുപത്തിയാറ് ബസ്സുകൾ മോട്ടോർ വാഹന ഗതാഗത വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഗുരുവായൂരിൽ പിടികൂടി ബസ്സുകളുടെ പെർമിറ്റ് റദ്ദാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ എടുക്കുമെന്ന് അധികൃതർ ചാലക്കുടി നഗരസഭ നിർമ്മിക്കുന്ന രാജീവ് ഗാന്ധി ടൌൺഹാളിന്റെ ആദ്യ നിലയുടെ കോൺക്രീറ്റിംഗ് ആരംഭിച്ചു പൊതുജന പങ്കാളിത്തത്തോടെ അഞ്ച് കോടി രൂപ ചെലവിലാണ് ടൌൺഹാൾ നിർമ്മാണം പെരുവനം സതീശന്മാരാർക്കുള്ള വീരശൃംഖല സമർപ്പണ സമാദരണ ചടങ്ങുകൾക്ക് ചേർപ്പിൽ ബുധനാഴ്ച തുടക്കമാകും നാട്ടുകാരുടെയും മേളപ്രേമികളുടെയും ശിഷ്യരുടെയും നേതൃത്വത്തിലാണ് അഞ്ച് ദിവസത്തെ പരിപാടികൾ